বন্ধুরা নতুন নতুন ভালোবাসার গল্প পেতে আমাদের হৃদয়ের ছোঁয়া চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করুন নতুন নতুন গল্প শুনতে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ বৌমা কি বলছো এসব কেন বাবা ভুল কি বলছিস এটা তোমার নিজের বাড়ি চলে যাবে নিজের বাড়িতে তো আর মাত্র কিছুদিনের জন্য বৌমা শুভর ভুলের জন্য তুমি ওর শাস্তি দাও কিন্তু সম্পর্কটা ভেঙেও না বাবা প্লিজ আচ্ছা এসব বাদ দাও বৌমা এসেছে এটাই অনেক কিন্তু এসব কথা এখন থাক হুম সেটাই ভাবি তুমি এসো তো হুম সবাই মিলে ভিতরে আসলাম আশা আমার হাত ধরে উপরে নিয়ে যেতে শুভ সামনে পড়ল আমি চোখ সরিয়ে নিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে আসলাম এসো না ভাবি হুম চলো উপরে যেতেই পেছন থেকে হঠাৎ আয়সা ডাক দিল ভাবি আয়সা আই এম সরি সেদিনের পর থেকে তোমার সাথে দেখা হয়নি তেমন করে তাই সরিটা বলা হয়নি আমি বুঝতে পারি না ব্যাপারটা এমন না জেনে অনেক খারাপ ব্যবহার করেছি প্লিজ ক্ষমা করে দাও আয়সা সরি কেন বলছো আমি কিছু মনে করিনি তোমার ব্যবহারে তবু সরি ভাবি ইটস ও কে পাগলি হুম আমায় ক্ষমা করতে পারলে তাহলে ভাইয়াকে কেন ক্ষমা করছো না তুমি তুমি তো ভালোবাসো ভাইয়াকে তাই না তুমি আর তোমার ভাইয়া এক নও এসব কথা এখন থাক এখন তুমি তোমার নিজের কথা ভাবো সন্ধ্যায় গায়ে হলুদ কালকে বিয়ের আশা এসো ওখান থেকে সোজা রুমে চলে আসলাম সন্ধ্যার দিকে সবাই মিলে আয়সার গায়ে হলুদে অনুষ্ঠানে মজা করল আমি এক কোণে দাঁড়িয়ে দেখলাম একটু পর গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান শেষ করে সবাই মিলে বসে আড্ডা দিচ্ছে আমি রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই বমনে তোমায় একটু সাহায্য করে দিই না না বাবা তোমার শরীর খারাপ তুমি রেস্ট নাও আমি পারবো সবটা করতে আরে বোকা মেয়ে কিছু হবে না একটু হেল্প করি বৌমনি খালে আম্মা দেখলে ঝাড়ি দিবে আমায় দোহাই তুমি যাও এখান থেকে আটা দাও কেউ ঝাড়ি দিবে না আমি আছি না আর যদি হেল্প করতে না দাও তাহলে আমি এই বোক বোধ মায়ে আল্লাহ গো এখন জালে ফেললে ঠিক আছে এসে ভেতরে থ্যাংক ইউ আচ্ছা বলো না কি রান্না করবে সব রান্না তো বাহিরে থেকে আসবে এখন শুধু রুচি সিঙ্গারা আর পাস্তা বানাতে হবে সবার হুকুম ও আচ্ছা আচ্ছা আমি পাস্তাটা বানিয়ে দিই কেমন আব্বা বহরটা যে পছন্দ করে সেটাই আগে বানাতে চাচ্ছ এত প্রেম হ্যাঁ হ্যাঁ গো শিব ভাইজান তো পোস্ত খুব ভালোবাসে তুমি জানো না উহু ও মা সে কি ভর কি পছন্দ করে যাও না কয়দিনের আর বর ছিল আচ্ছা বাদ দাও আর হ্যাঁ বর বর বলবে না ঠিক আছে তো কি চাচা বলবো রাহিমা ঠিক আছে বাবা মাফ করো দাও কাজ করো রাহিমা নিজের কাছে মন দিল আমিও নিজের কাজ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম তখনই শুভ রান্নাঘরে আসলো রহিমা এক গ্লাস পানি দে তো আর চোখে শুভর দিকে তাকিয়ে কাজে মন দিলাম রহিমা আমার পাস্তা কিন্তু ভালো করে বানাবি ভাইজান ওটা তো বহমুড়ি বানাচ্ছে ও একটু ভালো করে বানাতে বলবি যেন মুখে দেওয়া যায় শুভর কথা শুনে রাগ উঠলো তবুও কষ্ট করে নিজেকে কন্ট্রোল করে কাজে মন দিলাম রহিমা আর কিছু চাই দেখিস পাস্তা থেকে অন্য কিছু না হয়ে যায় তুই একটু টেস্ট করে নিস কেমন এবার শুভর কথা শুনে আরো প্রচন্ড রাগ হলো পিছনে তাকিয়ে পাশে থাকা গ্লাসে পানিটুকু শুভর মুখে দিকে ছুঁড়ে মারলাম ও নো রাহিমা ফিক করে হেসে দিয়ে মুখ চেপে ধরল আমি রান্না করতে জানি না তাই না এটা কি করলে পুরো ভিজে দিলে ওয়েট খুন্তিটা হাতে নিতেই খুব সুন্দর রান্না করো ভুল হয়ে গেছে মাফ চাই বের হ না এখান থেকে যাচ্ছি তো রহিমা পাস্তা খেয়ালে রাখিস আবার পা বাড়াতে শুভ তাড়াতাড়ি করে চলে গেল শয়তান কত বড় শয়তান 
আমি মনে হয় রান্না জানি না আরে যদি একটা রেস্টুরেন্ট খুলতাম কিছুদিনের মধ্যে প্রথম আলোতে সেরা রাঁধুনি হিসেবে আদিবার নাম জল জল করত আর উনি কোথা থেকে আসছে লাখপতি গজ গজ করতে করতে আবার রান্নার কাছে মন দিতেই রাহিমা বলে উঠল সবটা ফুলে আবার দুজনে এক হয়ে যাব উনি ভাইজান কিন্তু সত্যি বদলে গেছে যে মানুষটা কখনও রান্নাঘরে প্রবেশ করতো না সে আজ রান্নাঘরে শুধু তোমার জন্য বৌমনি ভাইজান অনেক ভালোবাসে তোমায় তুমিও জ্ঞান দিতে আসছো নিজের কাজ করো আচ্ছা আচ্ছা করছি তো রাহিমা নিজের কাজ করতে লাগলো আমিও নিজের কাজ করতে লাগলাম একটু পর রান্না শেষ করে সবার জন্য নিয়ে আসলাম এসে গেছে গরম গরম শিঙারা রুচি আর পাস্তা ওয়াও দেখে মনে হচ্ছে অনেক মজার হবে মজা না ছাই শুভর দিকে রাগি মোড়ে তাকাতেই বত্রিশটা দাঁত বের করে হেসে দিল গরম গরম শিঙারা কে বানালো রাহিমা বানিয়েছে আমি একা নই বৌমনি আমাকে সাহায্য করেছে তুই বৌমাকে দিয়ে রান্না করাইছিস আরে মা আমি জোর করে গেছিলাম ও অনেক না করেছে দেখলে তো বললাম ছাড়ি দিবে শুনলে না মা প্লিজ ওর দোষ নেই আমি বলেছিলাম আর যাবে না রান্নাঘরে কেমন আচ্ছা যাব না রাহিমাকে বকবেন না কিন্তু আচ্ছা বকবো না তোমাদের কথা শেষ হবে প্লিজ ভাবি দাও এগুলো উফ গরম গরম শিঙারা কতদিন খায় কতদিন খাওয়া হয় না আচ্ছা দিচ্ছি সবাই লুচি শিঙারা পাস্তা দিলাম আমার কই আর একটা মাত্র আছে এটা রাহিমার জন্য শুভ হতবাক হয়ে আছে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে মুসকি হেসে আমি ওখান থেকে রান্নাঘরে চলে আসলাম রহিমা চটপট এগুলো খেয়ে নাও তুই খাবে না পৌমনি খেয়েছি তুমি খাও আচ্ছা রহিমা খাবারগুলো দিয়ে রান্নাঘর থেকে বের হয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে শুভর দিকে তাকিয়ে আছে বেশ হয়েছে নিন্দা করার ফল দেখো কেমন লাগে বাট শুভকে দেখে মায়া হতে লাগলো সবাই নিজ নিজ জায়গায় বসে খাচ্ছে আর ও বেচারি বোকার মতো হয়ে বসে আছে হঠাৎ রাহিমা এসে বলতে লাগলো ফাইজানকে খুব ভালোবাসে তাই না কি ফাইজান খাইনি বলে নিজেও খাইনি আমি জানি আরে খাইছি এই নাও কেন খাবে না খাও আমি খাবো না তুমি এটা ভাইজানের সাথে ভাগ করে খাও আরে পাগল নাকি তুমি খাও বৌমনি আমার এইটুকু কথা রাখো রহিমা প্লিজ আমি বানিয়ে খেয়ে নিব এটা তুমি রাখো আচ্ছা দাও বাট বানিয়ে খেয়েও নাও ঠিক আছে বৌমনি প্লেট হাতে নিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি শুভ নাই সোজা রুমে চলে আসলাম দরজা ফাঁক করে দেখি সোফায় বসে ল্যাপটপে কাজ করছে গুটি গুটি পায়ে গিয়ে শুভর সামনে প্লেটটা ধরলাম খেয়ে নিন এগুলো ধরেন খেয়ে নিন পাস্তা আছে ওয়াও থ্যাঙ্কস শুভ আমার হাত থেকে প্লেটটা ধরে মুসকি হেসে আমার দিকে তাকালো আমি ওখান থেকে চলে আসতে লাগলাম শুভ ডাক দিল ভাবলাম খাওয়ার জন্য ডাকছে মুসকি এসে পিছনে তাকালাম একটু পানি আনছি পাশের টেবিল থেকে পানি নিয়ে আসে দেখি শুভ খাওয়া শুরু করছে পানি গেলেন বেশি করে ও সরি পানি নিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আসো না গ্লাসটা শুভ নিতেই প্লেটটা হাতে নিয়ে হন হন করে বের হয়ে আসলাম শুভ আমার দিকে হা করে তাকিয়ে রইল রান্নাঘরে এসে প্লেটটা ঠাস করে ফেলে দিলাম বমনে কে করলে তুমি তো বললে যাও ভাইজানকে গিলে আসো কে হলো বলবে তো আমার মাথা হয়েছে প্রচণ্ড রাগে পায়চারি করতে লাগলাম দৌড়ে গিয়ে ফ্রিজে মাথা ঢুকিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম রহিমা আমার কাণ্ড দেখে পাশ থেকে প্লেট নিয়ে বাতাস করতে লাগলো তুমি যাবে এখান থেকে রহিমা ধমক খেয়ে তাড়াতাড়ি করে বের হয়ে গেল রাগে ফ্রিজে লাথি মেরে ও মা গো শুভর বাচ্চা তুই মানুষ হবি না কোনো দিনও না পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙে দেখি 
রুমে পা ফেলানো জায়গা নেই সবাই যার যার উপর হাত পা ছিটিয়ে শুয়ে আছে উফ কি বিচ্ছিরি কাণ্ড এগুলো মা নামব কেমনে ধেত উপায় না পেয়ে উপর দিয়েই বাইরে কোনোভাবে চলে আসলাম উফ এটা রুম নাকি অন্য কিছু মাথায় হাত দিয়ে নিচের দিকে হাঁটা দিলাম কি ঘুম আর ঘুম একটা চিড়িয়াখানা ওটা রুম নয় একটু কষ্ট করো দেখেছ কত আত্মীয়স্বজন একটু তো এমন হবে হুম সোনা একটু না নিয়ে হুম আমি আর চোখে শুধু তাকালাম মা মুচকি হাসি দিল একটু পর উপরে ফ্রেশ হতে আসতেছি তখন এই রহিমা ডাক দিল বৌমনি বৌমনি এটা ধরো আমি কফি দিয়ে কি করব বৌমনি খুব কাজের চাপ ভাইজানকে প্লিজ দিয়ে আসছো আই না না পারব না উফ কে শুনে কার কথা রহিমা দিয়ে দৌড়ে চলে গেল কফিটা হাতে নিয়ে শুভ রুমের দিকে হাঁটা দিলাম দরজার কাছে গিয়ে থেমে গেলাম বারবার এই লোকটার সামনে যেতে হয় হে আল্লাহ তুমি কি বুঝো না আমি এই বাজে লোকটার সামনে যেতে চাই না বাই দা ওয়ে এটা করলে তো বন্ধ হয় না চারপাশে তাকিয়ে কফির ভিতরে থুতু দিলাম নে এবার থুতু কফি খা খেলা হবে মাম্মা হাসতে হাসতে রুমের ভিতরে গেলাম নবাব সাহেব লেপ মুড়িয়ে শুয়ে আছে কফিটা রেখে ডাকলাম আহামো প্লিজ যাও আরে গাধা আমি তোর আম্মু নই বউ কথাটা বলেই জিব্বাই কামড় দিলাম হঠাৎ শুভ আমার হাতটা ধরে একটা টান দিয়ে তার বুকের উপর ফেলল বউ ছাড় আমি বউ নয় উফ ছাড় যত চেষ্টা করি নিজেকে ছাড়ানোর তত শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ছাড় উফ দম বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ শুভ আমায় নিচে ফেলে আমার উপরে উঠতেই চিলানি দিলাম হাতি নাম প্লিজ আলু ভর্তি হয়ে যাচ্ছি শুভ আমার মুখের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে ঠোঁটের এক কোণে একটা কিস করতেই রাগি মুটে তাকালাম একবার উঠতে দে দেখ তোকে খুন করে ফেলব ক্ষমতা থাকলে উঠে দেখাও প্লিজ চার লাগছে শুভ আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল এ কোন বিপদে পড়লাম বাবা গো এত মোটু আমি শেষ আজ অনেক চেষ্টা করেও পারলাম খুব বিরক্তি লাগছে লাগলো সোজা শুভর নাকে ঘুষি মেরে দিলাম শুভ এক লাফে উঠে উড়াধুরা লাফাতে লাগলো ব্যাস হয়েছে এত জোরে কেউ মারে কখন থেকে বলছি ওঠ উঠলি না কেন তাই তো মেরে দিয়েছি ফেটে গেছে নিশ্চয়ই শুভ নাকটা ধরে ওয়াশরুমে গেল পেছন পিছন গিয়ে উঁকি দিলাম নাকে পানি দিচ্ছে হাতে কি এত পাওয়ার শুভ ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে এসে বিছানায় বসলো আমি কি আর নিচে থেকে উঁকি দিলাম খুব লাগছে এত শক্তি হাতে বিশ্বাস হচ্ছে না ব্যাস হয়েছে যার যেমন কর্ম বিছানায় গিয়ে বসলাম কফিটা ঠান্ডা হচ্ছে কফি আনছো ঠান্ডা হয়ে গেছে তো তো অমনি খেয়ে নিন ঠান্ডা কফি খাবো আমি অসম্ভব এ আইসা নবাব খেতে হবে না অস্ত্র তো আর করতে পারবো না গরম তো করাই যাই পারবো না বসা থেকে উঠে বাইরের দিকে হাঁটা দিতেই শুভ হাতটা টেনে ধরলো তুমি তাহলে খেয়ে নাও কি আমি নো আমি কফি খাই না আজ খাও নাও খাবো না ওকে খেতে হবে খাবো না নিজের তো নিজে কেমনে খাচ্ছি খাবে শুভ ভালো হবে না কিন্তু শুভ জোর করে কফিটা খাইয়ে দিতে লাগলো কফিটা মুখেরও ভিতর জোর করে ঢেলে দিল 